एवरीवन दिस इज प्रिंस एंड वेलकम टू आवर चैनल कृत्या आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस तो हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे फर्स्टली बाय यूजिंग हेज डायग्राम एंड देन हम इन प्रॉपर्टीज का मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आर डेम्पोटेंसी लो दिस लो स्टेट ए मीट ए इज इक्वल टू ए एंड ए ज्वाइन ए इज इक्वल टू ए कहने का मतलब किसी एलिमेंट ए का अगर सेम एलिमेंट ए से ही मीट या ज्वाइन करा दे देन हमारा आंसर भी क्या आएगा सेम एलिमेंट ए अब ये ए क्या है कोई आर्बिटेरी एलिमेंट है पोसेट का मतलब हम पोसेट के हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं क्लियर अब मान लेते हैं हमारा हमने यहाँ पर ए ही ले लिया तो देखो हमने ए का मीट निकालना है ए के साथ अब ए मीट ए का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो ए की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने से पहले हम निकालेंगे उसके लोअर बाउंड देन हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट की अब ए की लोअर बाउंड देखो डायग्राम में ए की लोअर बाउंड एक तो एक खुद आप होगा एंड एक डी होगा बट उनमें से ग्रेटेस्ट कौन होगा हेज डायग्राम याद करना नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट होगा हमारा ए देर फोर ए मीट ए इज इक्वल टू ए अब नेक्स्ट बात करेंगे ए ज्वाइन ए की ए ज्वाइन ए मीज लीज अपर बाउंड ऑफ ए अब लीज अपर बाउंड के लिए हम पहले निकालेंगे अपर बाउंड देन बात करेंगे उसके लीज एलिमेंट की अब ए की अपर बाउंड देखो ए की अपर बाउंड एक तो खुद ए आप होगा और एक ई e होगा बट इन दोनों में से लीज कौन सा होगा दैट इज ए तो हमारा ए ज्वाइन ए इज ए इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट की बात कर लें चाहे सी ओ चाहे ई ओ हरेक के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी क्लियर अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ की विच सेज डेट ए मीट बी इज इक्वल टू बी मीट ए एंड ए ज्वाइन बी इज इक्वल टू बी ज्वाइन ए कहने का मतलब अगर दो एलिमेंट हैं हम चाहे ए का ज्वाइन बी से करें चाहे बी का ज्वाइन ए से करें आंसर तो सेम ही रहने वाला है ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर देखो अगर हम ए और बी का मीट निकालें याद करना शॉर्टकट ए और बी का मीट मीन ये नीचे की तरफ कहां पर इंटरसेक्ट करें तो आंसर आ जाएगा डी है ना और चाहे हम बी और ए का निकालें फिर भी तो आंसर डी आने वाला है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिमिलरली ज्वाइन की बात करें चाहे ए और बी का ज्वाइन निकालो चाहे बी और ए का ज्वाइन निकालो आंसर तो आने वाला है ई जहां पर ये इंटरसेक्ट कर जाए क्लियर तो कॉम्पिटेटिव लॉ से ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता क्लियर नो नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ वो कहता अगर ए मीट बी मीट सी निकाले वो किसके इक्वल होगा ए मीट बी मीट सी कहने का मतलब चाहे पहले दो में ब्रैकेट डाल दें और लास्ट दो एलिमेंट में ब्रैकेट डाल दें इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो चलिए देखते हैं इसे भी हेज डायग्राम से हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए और मी का मीट ए और बी का मीट आ जाएगा हमारा डी तो यहां पर आंसर आ जाएगा डी अब डी का निकालेंगे मीट सी के साथ इस डी का मीट सी के साथ कहां पर इंटरसेक्ट करें डी पर ही तो कर रहे हैं दोनों तो इसका आंसर आ जाएगा डी तो लेफ्ट साइड का आंसर आ गया डी अब बात करते हैं राइट साइड राइट साइड में हमने निकालना है बी और सी का मीट पहले अब बी और सी का मीट देखो कहा क्या आएगा दैट इज अवर डी अगेन अब डी का मीट निकालेंगे हम ए के साथ अब ए और डी का मीट अगेन क्या आने वाला है डी आने वाला है तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सिमिलरली हम ज्वाइन के केस में भी एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई कर सकते हैं क्लियर नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्बन लो नाम से ही क्लियर हो रहा है ये किसी एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा देखो ए मीट ए ज्वाइन बी इज इक्वल टू ए ये कहता ए का मीट ए ज्वाइन बी से कराए तो आंसर आएगा ए मतलब इसने बी को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो हेज डायग्राम में समझते हैं ए ज्वाइन बी निकाले हम ए ज्वाइन बी ऊपर क्या आएगा आंसर ई तो ए ज्वाइन बी का आंसर आएगा ई अब इसका मीट करा दें ए के साथ ई और ए का मीट मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट इज अवर ए तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सिमिलरली हम ज्वाइन की बात करें पहले निकालेंगे ए और बी का मीट ए और बी का मीट क्या आएगा डी है ना एंड इसका ज्वाइन निकालेंगे ए के साथ ए और डी का ज्वाइन दैट इज अगेन ए तो दिस लॉ इज ऑल्सो वेरीफाइड नाउ अवर नेक्स्ट लॉ इज कंसिस्टेंसी लॉ कंसिस्टेंसी लॉ कहता 
इफ ए इज रिलेटेड टू बी ये रिलेशन का साइन है इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन ये दोनों बातें भी सही होंगी देखते हैं मान लीजिए ए रिलेट कर रहा है बी से इस डायग्राम में तो नहीं कर रहा किसी और डायग्राम में देख लेते हैं मान लीजिए हमारा ए यहां पर है और ये रिलेट कर रहा है किसी एलिमेंट बी के साथ मैंने और एलिमेंट नहीं लिए सिर्फ दो ही लिए अब अगर ए और बी का हम मीट निकालें ए और बी का मीट मतलब ग्रेटेस्ट फ्लोर बाउंड तो इसका ग्रेटेस्ट फ्लोर बाउंड क्या होगा ए ही होगा ना नीचे की तरफ तो आंसर आ जाएगा ए और सिमिलरली हम ए और बी का ज्वाइन निकालें मीन्स लीज अपर बाउंड निकालें ए और बी का लीज अपर बाउंड अगर ये जी एल बी है तो ये क्या होगा एल यू बी तो इसका आंसर आ जाएगा बी तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज बाई यूजिंग हैजी डायग्राम अब हम इनके मैथमेटिकल प्रूफ की बात करते हैं देखो जो हमारे पहले दो लॉज हैं इन्हें प्रूफ करना बहुत आसान है देखते हैं हमारा फर्स्ट लॉ हमें निकालना है ए मीट ए ए मीट ए को हम लिख सकते हैं जी एल बी ऑफ ए को मई अब हमें बताया है किसी एलिमेंट ए का अपने आप से जी एल बी निकाले तो उसका आंसर अगेन ए ही आने वाला है दिस इज प्रूफ सिमिलरली हम ए ज्वाइन ए की भी बात कर लेंगे इट इज एल यू बी ऑफ ए को मई अगेन क्या जाएगा ए तो ये हो गया हमारा प्रूफ फॉर आइड इम्पोर्टेंट लो नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए मीट बी तो ए मीट बी लिखा हमने ए मीट बी मतलब जी एल बी ऑफ ए एंड बी अब जी एल बी ऑफ ए एंड बी निकाले चाहे जी एल बी ऑफ बी एंड ए निकाले बात तो सेम ही आने सेम ही आने वाली है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी मीट ए सिमिलरली हम बात कर लेंगे ज्वाइन के केस में भी वो भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा अब नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लो इसे थोड़ा ध्यान से समझना नाउ इन एसोसिएटिव लो पहले हम बात करेंगे मीट के लिए और नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्वाइन के लिए अब इन दो बातों को मैंने इक्वल प्रूव करना है मैं क्या करूंगा इन दोनों में एक लिंक बनाऊंगा वो कैसे मैं प्रूव करूंगा चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है चाहे ब्रैकेट्स पीछे हैं चाहे आगे हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर दोनों का सेम आएगा और इन दोनों का आंसर क्या आएगा जी एल बी ऑफ ए बी एंड सी चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है दोनों का आंसर क्या आने वाला है जी एल बी ऑफ ए बी सी तो ये दो बातें भी आपस में इक्वल हो जाएंगी बट यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करेंगे हमें जो हमने बहुत बार सीख लिया दैट इज लोअर बाउंड इज ऑलवेज रिलेटेड विद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्लियर अब चलिए बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की यहां पर है ए मीट बी मीट सी पहले ब्रैकेट की बात करते हैं लेट बी मीट सी दैट इज अवर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एंड सी उसे हमने एक नंबर लेट कर लिया डी साथ साथ हम इसके हेज डायग्राम बनाएंगे मान लीजिए दो नंबर है बी एंड सी इनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा नीचे की तरफ आना और उसको हमने मान लिया डी अब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में बुट कर देंगे दैट इज ए मीट बी मीट सी अब बी मीट सी की वैल्यू ए मीट डी अब हमने मीट फाइंड करना है डी और ए का दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड डी मान लीजिए ए कोई नंबर हमारा इस तरफ है अब ए और डी का मीट नीचे की तरफ होगा मान लीजिए ये हमारा कोई नंबर है क्लियर e, अब इससे क्या प्रूव हुआ दैट इज रिलेटेड विथ ए इज रिलेटेड विथ बी एंड इज ऑल्सो रिलेटेड विथ सी सो कहने का मतलब जो ई e है हमारा ई इज लोअर बाउंड ऑफ ए बी एंड सी है ना ए इन तीनों से रिलेट कर गया ए बी और सी से तो ई e क्या हो गया हमारा लोअर बाउंड बट हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारी आगे ई के इक्वल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे हम एक और लोअर बाउंड मान लेंगे मान लीजिए हम कोई और लोअर बाउंड मान लेंगे ए बी और सी की एफ और एंड में प्रूव कर देंगे जो ये एफ है वो भी ई e से रिलेट कर रहा है तो हमारा ई e क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो चलिए शुरू करते हैं लेट एफ बी अदर लोअर बाउंड ऑफ ए बी एंड सी अगर एफ अदर लोअर बाउंड है इट इंप्लाइज एफ ए से रिलेट करेगा एफ पी से भी रिलेट करेगा और एफ सी से भी रिलेट करेगा अब बात आती है बी और सी बी और सी का हमने लोअर बाउंड देखा था दैट इज अवर 
डी बी और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या था डी और एफ क्या है बी और सी का लोअर बाउंड है ना इससे हम कह सकते हैं एफ इज लोअर बाउंड ऑफ बी एंड सी बट उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है डी अब वो रिजल्ट यूज करेंगे लोअर बाउंड इज रिलेटेड विद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो यहां से हमारा आ जाएगा एफ इज रिलेटेड विद डी है ना अब नेक्स्ट एफ डी से भी रिलेट करें और एफ इज ए से भी रिलेट कर रहे हैं बट डी और ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने लेट किया था ई अगेन एफ लोअर बाउंड है ई क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इट इंप्लाइज एफ इज रिलेटेड विद ई एज लोअर बाउंड इज रिलेटेड विद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हो गया दैट ई इज अवर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हमारा ई e है वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो ई e के इक्वल थी उसका आंसर क्या आ गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी एंड सी सिमिलरली हम राइट साइड की बात करेंगे यहां पर हमने दो एलिमेंट लिए ए एंड बी मान लीजिए उनका मीट हमने ले लिया कोई नंबर डी अगेन ए और बी मान लो यहां पर है इनका हमने मीट ले लिया कोई नंबर डी यहां पर बुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए मीट बी मीट सी इज इक्वल टू डी मीट सी अब डी और सी का मीट निकालेंगे मान लीजिए कोई नंबर सी है वो इस तरफ है तो डी और सी का मीट दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ डी एंड सी वो कहां पर होगा नीचे की तरफ इसे हम मान लेते हैं कोई नंबर ई अगेन यहां से प्रूव हो गया ई इज लोअर बाउंड ऑफ ए बी एंड सी है ना तो ई इज रिलेटेड विद ए इज रिलेटेड विद बी एंड ई इज रिलेटेड विद सी सिमिलरली हम ई को प्रूव करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसके लिए मान लेंगे लेट एफ बी अदर लोअर बाउंड अदर अगर एफ अदर लोअर बाउंड है तो एफ ए से भी लेट करेगा एफ बी से भी लेट करेगा और एफ सी से भी लेट करेगा अगेन ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने लिया था ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डी और एफ क्या है इनका सिर्फ लोअर बाउंड अगेन लोअर बाउंड इज रिलेटेड विद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इट इंप्लाइज एफ इज रिलेटेड विद डी है ना अब एफ डी से भी लेट कर गया और एफ सी से भी लेट कर रहे हैं बट डी और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या था हमारा डी और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था ई तो अगेन लोअर बाउंड इज रिलेटेड विद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इट इंप्लाइज एफ किस रिलेट कर जाएगा ई के साथ तो हमारा एफ कुछ इस जगह पर होगा और एफ ई से रिलेट कर जाएगा तो यहां से हमने प्रूव कर दिया इज अगेन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी एंड सी तो दोनों वैल्यूज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए बी सी के इक्वल आ गई तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो लास्ट में हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ सिमिलरली हम ज्वाइन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं क्लियर अब नाउ ओवर नेक्स्ट लॉ इज एब्सॉर्बन लो दो लॉज हैं पहले हम लेफ्ट लॉ की बात करते हैं इसमें से हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई दैट इज ए मीट ए ज्वाइन बी हम लेट कर लेंगे लेट ए ज्वाइन बी इज इक्वल टू सम नंबर ई लेट कर लिया हमने तो डायग्राम कैसी होगी ए और बी यहां पर होगी इनका ज्वाइन मतलब लीस्ट अपर बाउंड वो इनसे ऊपर होगा है ना अब हमने इसको यहां पर बोट कर देंगे हमारा आ जाएगा ए मीट E, अब ए और ई e का मीट मतलब ए और ई e का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो अगेन क्या होगा ए ही होगा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा ए है ना सिमिलरली इस लो को भी प्रूव कर देते हैं यहां पर हम लेट कर देंगे लेट ए मीट बी इज इक्वल टू नंबर डी तो ए और बी का मीट हमने मान लिया सौ नंबर डी तो इसमें पुट कर देंगे ए ज्वाइन डी अब ए और डी का ज्वाइन मतलब ए और डी का लीस्ट अपर बाउंड दोनों में से लीस्ट अपर बाउंड कौन होगा ए होगा अगेन तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्लियर नाउ फाइनली हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी लॉ की विच से दैट इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन ये दोनों कंडीशंस भी ट्रू होंगी तो चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर ए बी से रिलेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा ए इज लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी है ना अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो ए इज लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी यहां से एक रिजल्ट आ गया अब नेक्स्ट बात करते हैं ए मीट बी वी नो दैट ए मीट बी इट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी अब देखो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए और बी की वो इन दोनों एलिमेंट से तो रिलेट करेगा 
जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए बी की वो ए से भी लेट करेगी बी से भी लेट करेगी तो हम लिख देंगे जी एल बी ऑफ ए कोमा बी दैट इज अवर ए मीट बी इज रिलेटेड विद ए है ना यहां से आ गया एक रिजल्ट इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर वन नाउ नेक्स्ट अगेन ए मीट बी इसका मतलब अगेन जी एल बी ऑफ ए एंड बी अब ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया ए मीट बी बट हमें पता है जो लोअर बाउंड है यहां पर हमारा रिजल्ट आया था ए इज लोअर बाउंड जो लोअर बाउंड है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से तो रिलेट करता है तो यहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए इज रिलेटेड विथ ए मीट बी है ना जो लोअर बाउंड है रिलेटेड विथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर टू नाउ फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं ए मीट बी इज इक्वल टू ए है ना सिमिलरली हम लास्ट रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने तो ये था हमारा प्रूफ ऑफ कंसिस्टेंसी लो सो आज हमने डिस्कस किए प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में